তোমার ঘরে বাস করে কারায় মন জানো না তোমার ঘরে বাস করে কারায় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়েকজন মন জানো কোথাও একটা শুনেছিলাম ভারতবর্ষ নাকি একটা থালার মতো যাতে অনেক রকমের খাবার রাখা প্রত্যেকটা খাবার আলাদা অথচ যখন থালায় একসাথে রাখা হয় তখন মনে হয় না ভালোই তো লাগছে এই কথাটা হয়তো আমার বাংলা সম্পর্কেও একশো ভাগ খাঁটি আমি তেমনভাবে কখনো ভেবে দেখিনি আগে কিন্তু এই পথ চলা শুরুতে সেটা বেশ বুঝতে পারলাম এবার দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে এরপর কালিম্পং ছেড়ে খানিক দূর চলার পরেই দেখলাম লাটাগুড়ির রাস্তায় ঢুকে গেছি আর জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ দেখি কখন না জানি চা বাগানের ধার দিয়ে দিয়ে আমার গাড়ি চলছে আমার ভেতরের অ্যাডভেঞ্চারের বড়ই খুশি হল কিন্তু কোথাও একটা ঠিক তখনও সাহসটা পাচ্ছিলাম না একটা অজানা জায়গায় যাচ্ছিলাম বলে লাটাগুড়িতে যাকে জিজ্ঞেস করি যে এখানে রাজবংশী রান্না কে জানে এবং তার সাথে ডুয়ার্সের নানান গল্প বলতে পারবে কে আমাকে প্রায় সবাই মোনাদির কথা বলল তাই আমি মোনাদির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি গ্রামে তেরোশো শতাব্দীতে লেখা প্রাকৃত পয়ঙ্গল তাতে লেখা আছে যে পুণ্যবন্ত সে মানুষ যার বউ তাকে কলা পাতায় ঘি ভাত মৌরলা মাছ নালিচা বা আমরা যাকে বলি পাটশাক আর গরুর দুধ খাওয়ায় বুঝতেই পারলাম বাঙালি কোথাও একটা মাছে ভাতে না থেকে পারে না এরকম কাঠের ওপর রান্না করবে হ্যাঁ দারুণ তো এটা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা এইভাবে কাঠের ওপর রান্না দেখা কালিম্পংয়ে খাবারে যেমন অনেক রকমের প্রভাব আছে ডুয়ার্সের খাবার কিন্তু বেশ আলাদা এরপরে ডিমটা দিয়ে দেবো গোলমরিচের আর সানরাজের তারপরে এইটা সানরাজের কাশ্মীরি যত ঘুরছি বুঝতে পারছি যে লোকজন এখানে খুবই সরল আর সুখী আর সেই সারল্য আর সুখ তাদের খাবারেও ফুটে ওঠে তেলটা গরম হতে একটু সময় লাগবে আমি একটু করে ছবি তুলে আসি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে মুম্বাইতে এই মাছ বানাতে গিয়ে বেশ মুশকিলে পড়তে হয় বাটা মাছের সর্ষা দিয়ে ঝাল এবার ভাত দিয়ে পেট পুজো কত কিছু রান্না করেছো 
এগুলো কখন করলে এটা আগেই করেছি আমি ঠান্ডা যে পোস্ত আমার খুব ভালো লাগে খুব ভালো খুব ভালো ভালো হয়েছে দারুণ আমি জানি না আমি এতটা ভালো রান্না করতে পারবো কি না আসলে অনেকের সঙ্গে মিশে বুঝলাম এখানকার মানুষজন খুবই সহজ আর যা কিছু চাইলে এত মন থেকে সাহায্য করে যে ভাবাই যায় না ইটস বিউটিফুল আচ্ছা শোনো না আমি আবার নিজেকে আর একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আহা একটাই তো জীবন আমার শোনোই না চ্যালেঞ্জটা কিন্তু মন্দ নয় তা অনেক রকম মানুষের সঙ্গে দেখা পেলাম এই কদিনে সে কালচার বলো খাবার বলো মশলা বলো মানে অনেক কিছু দেখলাম যেটা বুঝলাম যে আমাকে না একটা সূত্র খুঁজে বার করতে হবে যেটা গোটা বাংলাকে এক করতে পারে জিসুদার কথা যখন পথ চলা শুরু করেছিলাম তখন খুব একটা যে ভেবেছিলাম তা নয় কেবল নিজেকে নিজেই একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে নেমে পড়েছিলাম এই রাস্তায় আর নেমে বুঝলাম এই জার্নিটা একটু লম্বা হয়ে যেতে পারে কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আচার বিচার আর খাবার একটু দূর দূর অন্তর বদলাতে থাকছে যেমন কালিম্পংয়ের খাবারে নেপালি তিব্বতি সিকিমি ও ভুটানি খাবারের বেশ ভালো প্রভাব আছে ডুয়ার্সের খাবার হয়তো বাঙালিদের কাছে অনেক বেশি কমন ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল তাদের জীবন যাপন করার ধরন অবশ্যই খাবার সুস্বাদু <laughs> মোটামুটি জেনে গেছে আমার মনে হয় তোমার এই ম্যানগ্রোভ এবং কোস্টাল এরিয়া এখানকার স্পাইস প্যালেটটা তোমার খুব পছন্দ হবে বলে আমার ধরন বাই দেবে তুমি মাছ ভালোবাসো তো বাসি কিন্তু I'm 
তাই এই যাত্রায় আমি ভেবেছি আরো কিছু গল্প শুনব আরো কিছু খাবার খাবো আমার এই মশলার ট্রেনে দেখা যাক এরপরে কোথায় যাওয়া যায়